欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：热烈路演门票起风云，黄牛炒到六千多，官博回复再调查。王一博的电影《热烈》已经开始进行路演了。在这之前的电影点映活动中，《热烈》也是收获了不小的口碑，甚至有王一博的黑粉在买票观看之后呼吁自己的同担不要去看，下一次黑王一博的时候容易黑不下去。由此可见，这部电影的点映有多成功。既然《热烈》的口碑已然发酵。那么，无论是王一博粉丝，还是希望与热烈主创对话的路人，都希望自己可以去到热烈主创的路演现场，与演员们进行交流。故而，在不少观众瞄准了路演城市的影院场次后，意外发生了。不少电影院购买的时候好好的，在观众们还没反应回来时，突然退票，或者已经与影院经理联系好场次。却又被告知已经被抢完，影院的 1,300 多张票之成功出了300多张，还有的根本不知道在哪里，诸如此类的事情层出不穷。观众们正疑惑时，黄牛开始在自己的社交平台中对热烈路演的场次门票进行报价，基本上平均下来，路演门票需要 6,000 多，这个价格那是相当高了。如果以热烈的电影票价来算，这个门票价格可以看150多场了。这种黄牛倒卖票的情况并不是第一次发生了，而且在电影、演唱会等大型活动中也时常出现。一方面，这些黄牛倒卖者通过一些手段获取了大量的门票，然后再以高价转卖，谋取暴利；另一方面，观众们为了能够看到自己喜欢的演出，只能选择花费更高的代价，而且还要冒着被骗的风险。然而，大家却更想知道这一次热烈的票是如何到黄牛手中的。制片人陈芷溪在自己的社交平台上不止一次的强调一定会公平公正售票，但事实如何，大家都有目共睹。有些电影院上千份名额不放出来。甚至影院自己都说不出来去了哪里，有些观众都已经购票成功了，还被强制退票，只能投诉。然而官博的回答却是正在调查，让人知道这不是空穴来风。只能说观众们如果自己抢到的就去，没抢到的别花那个冤枉钱了。五六千块钱干点什么不好？这钱又不是进王一博的口袋。而且，如果花了五六千块钱到了现场，时间很短，而且坐的位置也不好，去了也同样会很失望。不如多带几个朋友去影院看看《热烈》，再吃吃饭的好吗？只能说，《热烈》被这波操作下来，真的是令人无语呀。好在这是路演的门票，一般的路人和观众也都不会想要买。不然，谁家观众能够接受一张电影门票上了五六千呢？还是希望热烈能够排查清楚吧。不然，这拿着王一博的名号割王一博韭菜的行为，还真是令人不爽啊！路演门票是小，能抢到门票的去就去，不能去的也不要找黄牛，毕竟这钱也不是小数目。再说了，路演的城市，王一博去不去还真不一定呢。这要是花了五六千，结果没见到王一博，算谁的？明明一张电影票的钱，最多 IMAX 不过五十元，结果现在弄出黄牛炒到五六千，只能说这个行业被人恨是有原因的。王一博身体不是请假引争议，黑子趁机挑拨太明显，粉丝都在心疼他。王一博的电影《热烈》如今已经到了长沙的路演站了。就在粉丝们对这次路演异常期待的时候，王一博的宣发博却突然替王一博请假了。原因用的是王一博先生身体不适。这则博文一出，立刻引起了大家的重视。如果不是如此，
，倒真还不知道有那么多黑子喜欢披着粉丝的外衣混迹在大家身边。互联网隔着一层皮，很有可能黑子一边用一个账号使劲踩王一博，生怕他有任何成绩，一边用另一个账号与粉丝们亲切互动，积累粉丝，试图成为大粉。而也正是因为王一博的这一次请假，不少黑子们的真面目就暴露出来。从2018年王一博出现在不少观众面前开始。他就不是一个会卖惨的人。《陈情令》拍摄时，他的手上有因为输水被针眼戳到没好皮，天天向上录制，即便是胃很难受都坚持上台，甚至节目后期还贴心说明紧急送医院。《长空之王》的沙漠试伞是他发烧39度高温艰难完成。无名导演程耳自己爆料，他有连续24小时拍过王一博。这一桩桩一件件，如果发生在自己身上，不如问一问自己能不能坚持下来。但到了王一博身上，仅仅是因为他没有在路演时出现，而是请假，黑子们就将王一博架到高处说他卖惨，简直可笑。更有甚者，他们竟然要求王一博自己反思一下，因为王一博的不出席路演。将事情推到了格外难堪的局面，着实不知道这群黑子装粉丝的脑回路。从社交平台的 IP 来看，王一博跟王一博的团队很明显已经到了湖南，那么他们是想要参加这一次长沙的路演的。但是从2023年开年以来，他就一直在连轴转，这都到了七月底了，铁人都会病倒。更何况王一博的身体本就超负荷呢。2023年1月5日开始，王一博的工作日程就暴露在前线待拍之下。金色征途开始在上海进行围读， 1月15日到1月26日无名进行宣传和路演。王一博每每到场，甚至这中间的20号和21号无名没有活动时。王一博依旧飞到上海进行金色征途的拍摄，这个情况一直坚持到4月4号，直到这部电视剧杀青，王一博才停止了这种日均工作十个小时的电视拍摄活动。4月份之后便是各种活动纷至沓来，王一博一边要参加香奈儿大秀，一边长空之王也开始了宣传与路演、品牌见面会、出席华表奖。参加香奈儿日本复刻大秀，参加微博之夜，参加电影频道传媒关注单元闭幕式，参加上影节，参加蒙可赖庆典，参加弯曲声明月晚会，参加热烈点映前的诸多宣传，参加自己公司乐华娱乐的演唱会。王一博真的是在2023年超负荷进行活动，谁都不是铜墙铁壁。在王一博的宣发博替王一博请病假的情况下，粉丝们能够对王一博2023年的活动如数家珍，并对他的身体表示担忧，甚至替他祈祷，希望他赶紧痊愈。却只有黑子们开始暴露自己的真实目的，认为他在卖惨，希望王一博身体赶紧好转。而黑子们说谁卖惨都不应该说王一博。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。